ഹായ് മക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു അടിപൊളി ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് സ്വാഭാവികമായി പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പുതിയ ആളുകളോടാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മളെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എപ്പിസോഡ് മിസ് സെഷൻ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലിങ്കിൽ കയറി പോയിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടും കൊളിക്കേരി പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം properties of a solution which depends on the number of solute particles present in a solution or solution agathulla solute particles inde ennathine depend cheyina properties ne vilikkina perana colligative properties le so naal colligative properties aanu namukku padikkanulladu relative lowering of vapor pressure elevation of boiling points depression of freezing points osmotic pressure ingane naal colligative properties aanu namukku padikkanu pe edakkana naal colligative properties relative lowering of vapor pressure elevation of boiling points depression of freezing points and osmotic pressure so the question is the question is what is the significance of colligative properties endana colligative properties inde pradhanya prasakti ee properties ubeyichu namukku molecular mass of solute kandupidikkan pattum molecular mass of solute m2 le അപ്പൊ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം സോ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മോളിക്യുലർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് ഈ റിലേറ്റീവ് ലോവറിങ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഒരു വൊളട്ടൈൽ സോൾവെന്റിലേക്ക് നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം ഒരു വൊളട്ടൈൽ സോൾവെന്റ് ആവിയായി പോകുന്ന ദ്രാവകമാണ് അല്ലെ ഉപ്പ് നോൺ വൊളട്ടൈലാണ് ആവി ആകാത്തൊരു സാധനം അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കറിയാം റോൾസ് ലോ നമ്മൾ റോൾസ് ലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ റോൾസ് ലോ പറയുന്നത് റോൾസ് ലോ പി ടോട്ടൽ പി ഈക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു നോർമൽ അട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ടുള്ള കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് അല്ലെ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇതല്ല റോൾസ് ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അവിടെ പി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി വൺ മാത്രം കാരണം പി ടു സൊല്യൂട്ടിന് പ്രഷർ ഇല്ല ഉപ്പിന് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഉണ്ടോ ഇല്ല വെള്ളത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് വരുന്ന കേസസ് ആണെങ്കിൽ പി ഈക്വൽ ടു പി വൺ ആണ് അതായത് പി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ വൺ എക്സ് വൺ അല്ലേ നമുക്കറിയാം പി സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾവെന്റിന്റെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ് വൺ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എക്സ് വൺ സോൾവെന്റിന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് എക്സ് ടു ഈക്വൽ എക്സ് ടു എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു അല്ലെ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ആണ് അല്ലെ കാരണം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഞാൻ ഈ എക്സ് വണ്ണിന് സ്ഥലത്തേക്ക് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് വരും പി ഈക്വൽ ടു പി സീറോ വൺ വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു എന്ന് വരും നമുക്കാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലോ 
P equal to P zero one minus P zero one x two. अरे अब ये P zero ना हम लोग कौन दिया? ये P zero वाले ने यंगडू कौन दिया ना तो? अब इंदा बेरिया P minus P zero one equal to minus P zero one x two दूर हूँ. अब P zero one x two इंदा बेरिया P zero one x two इंदा बेरिया P zero one minus P equal to P zero one x two ले कारण ने अपना साइन इन्वर्स आ की minus P zero one x two ने याना ताकि P zero x two आ की अपो नम्बर इक्वेशन पूरी इक्वेशन इंगिने इट इंडी ओके E P zero one minus P P zero one minus P ने नम्बर बुली की ना पैरा आना ना P zero one minus P ने बुली किया P zero one minus P that is delta P Delta P itu baru itu lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. Ayah ni lekang apply itu tu. Delta P by P Delta P equal to P zero one x two. Leh apa x two tu rum? Therefore x two equal to delta P by P zero one. What is delta P by P zero one? This delta P by P zero one is known as relative lowering of vapor pressure. Actually, what is the sum? We just do. Normal or volatile solvent like a non-volatile solute chair to form a solvent in there. Vapor pressure korang ni. Up pelan di lekik nama lu up chair tu. Naya tte apa atur di lekik nama atur ni dah itu. Pelan di sistem boleh melekik tu atau vapor ayi mana lu sahaja ni dah itu. Enam lu upu pelan di kesan dah surface sil pelan nama atur mana lu upu dah itu. So apa ayi kau ayi melekik tu boleh guna vapor sil ni enam korang ayi kau. Tan file ayi tu vapor pressure korang. Leh, so nama kita ni define siapa? When a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure of the solvent will be decreased. It is known as relative lowering of vapor pressure. That is delta P by P zero one. But delta P by P zero one nuar ni itre ulu. Oru volatile solvent ni leke non-volatile solute cerita gayal. A volatile solvent ni leh vapor pressure korayum. Le, adu kalkulasi yang nama kita ini satu aplikasi nu bekerja. So we have started from this derivation according to Rolle's law, P equal to P1 plus P2. But in the case of a solution containing non-volatile solutes, P equal to P1, that is P equal to P0 one x1. X1 ini salah satu nama lu one minus x2 kudu tu derive itu. First we got a P0 one minus P that is delta P is known as lowering of vapor pressure. Finally, we will get delta P by P01. What is that? It is known as relative lowering of vapor pressure. So the question is, how to calculate molecular mass of solutes using relative lowering of vapor pressure? I have said that the qualitative property of M2 and molecular mass of solute. How do we calculate the molecular mass of solute? Okay, so determination of molecular mass using relative lowering of vapor pressure. Determination of molecular mass of solutes that is M2 using relative lowering of vapor pressure. Right? हम कहेंगे नहीं नोकता, सो जहाँ फाइनल नम्बर पेड़ दिया इक्वेशन ना ना जहाँ स्टार्ट ही इन्होंने, एंड आई नो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ना ले इक्वेशन, डेल्टा पी बाय पी सीरो वन नी बाय डेल्टा पी बाय पी सीरो वन इक्वल टू एक्स टू, व्हाट इज एक्स टू? एक्स टू हम कर रहे हैं मोल Delta P by P zero one equal to x two. X two ना हमलोग पढ़ी सी रहना है. N two by N one plus N two. 
നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇതൊരു വെരി ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വിചാരിക്കുക വളരെ ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സൊല്യൂട്ട് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ എൻ ടു നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കില്ലേ ആയിരിക്കും ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ എ വെരി ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഫോർ എ വെരി ഡൈലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ എൻ ടു ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ is negligible മനസ്സിലായോ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എൻ ടു എന്തായിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പുതിയ ഇക്വേഷനായി ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലോ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ടു by m2 to pen 2a divided by w1 by m1 le appo thaalulla sanalukku calculate namukku nokkam delta p by p0 1 equal to w2 into m1 divided by m2 into w1 ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എം ടു അഥവാ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എം ടു ഈക്വൽ ടു എന്താ പേര് എം ടു ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു പി സീറോ വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി സീറോ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ എം ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എം ടു ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു പി സീറോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ പി അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാം വാട്ട് ഇസ് എം ടു മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു ടു മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് എം വൺ മോളാർ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് പി സീറോ വൺ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ഡബ്ല്യു വൺ മാസ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഡെൽറ്റ പി ലോവറിംഗ് ഓഫ് വെപ്പർ പ്രഷർ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ പി മറക്കരുത് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ വൺ മൈനസ് പി ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കീ പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം പി സീറോ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പി വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അതിന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് എം ടു കണ്ടുപിടിക്കാം എം ടു മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം തന്നാൽ നമുക്ക് ആറാമത്തെ പാരാമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ അതുപയോഗിച്ച് മൊളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് കാണുന്ന ഡെറിവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കിയാലോ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ ബെൻസിൻ അറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ബാർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ബാർ അല്ലേ എ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട്സ് വെയ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം വെൻ ആഡഡ് ടു തേർട്ടി നയൻ ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിൻ മോളിക്കുലർ ബ്രാക്കറ്റിൽ മോളിക്കുലർ മാസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ മോൾ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ബാർ വാട്ട് ഈസ് ദ മോളാർ മാസ് ഓഫ് ദി സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇപ്പം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ ബെൻസിൻ അറ്റ് സെർട്ടൈൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ ബാർ വെൻ എ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട്സ് വെയിങ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഈ ആഡ് ടു 
39 gram of benzene. Uh, molecular mass of benzene is also given that is 78 gram per mole. Vapor pressure of the solution uh, then is 0 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? This is our question. Now we this question. Now we have to ask the parameters. P01 is benzene pure state vapor pressure. That is why we gram solute W2. Benzene mass is 39 gram. Benzene vapor pressure pure state. Now we have to gram benzene. We gram solute add. Benzene molar mass is 78 gram per mole. This is the solution of vapor pressure. 0.845 bar. Calculate the molecular mass of solute. We can do WM2. Delta P by P01 equal to W2 into M1 by M2 into W1. That is expanding P01 minus P by P01 equal to W2 into M1 by M2 into W1. P01 0 0.850 minus 0 0.845 divided by 0 0.850 equal to 0 0.5 into 78 divided by M2 into 39. Now, M2 equal to M2 equal to 170 gram per mole. So, we have to P01 P O M2 W2 W1 M1 we have to do this. 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 We this. We have to do this. We have to do this. We have to do this. This solution is vapor pressure. This is a simple idea. P01 is greater than P in the case of relative lowering of vapor pressure. P01 is greater than P. Okay, that's what we can do. We can do the solvent in the mass. We can do the solvent in the So, this is the uh, the method of calculating molecular mass of solute using relative lowering of vapor pressure. Now, problem is clear right to slide now. Relative lowering of vapor pressure, derivation is not a good thing. We will see the session in the next session. Bye.